ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಟನಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಆ ವೀರಾಗ್ರಣಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಟನಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ವಂಶ ಅದು ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ಅಹವಮಲ್ಲರಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು ಅಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕುಟ ಪ್ರಾಯದಂತಿದ್ದವನು ಆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅವನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅವನನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ರಣವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಅನ್ನೋ ರಣಕೇಸರಿಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಎರೆಯ ಅಂತ ಈ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುಲಕೇಶಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕುಲತಿಲಕ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಗಳೇಶ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೇಶನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಂಗಳೇಶನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರಂ ಬಳಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ವಾತಾಪಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸ್ತಾನೆ ಪುಲಕೇಶಿ ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಅರಿಭಯಂಕರ ಮತ್ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಚತುರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದರ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳುಗಳೇ ಇದ್ವು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನು ಬಂಡಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದ ಬಿಜಾಪುರದ ಅಪ್ಪಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ರು ಮಂಗಳೇಶನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪುಲಕೇಶಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಪುಲಕೇಶಿ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಸನ ಸೈನ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತೆ ಖುದ್ದು ಪುಲಕೇಶಿ ಹಾಗೂ ಕುಬ್ಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಈ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಚಾಲುಕ್ಯ ಸೇನೆ ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತ್ತು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆಲೂಪರನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಲಕೇಶಿಯ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಕಂಚಿ ಕಡೆಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲವ ರಾಜ ಮೊದಲನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸೇನೆ ಮುಗಿಬಿತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯರಿಗೆ ಗಂಗರ ದೊರೆ ದುರ್ವಿನೀತನ ಸೈನ್ಯ
ಮುಂದೆ ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪುಲಕೇಶಿ ಆಡಳಿತ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದದ್ದು ಅವನು ಅರಿಭಯಂಕರ ಉತ್ತರ ಪಥೇಶ್ವರ ಪುಷ್ಯಭೂಟಿ ವಂಶದ ಮಹಾರಸ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವನು ಉತ್ತರದಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಅಂಥ ಅರಿಕೇಸರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ನರ್ಮದಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ಆ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನನೇ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋದವು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯ ಮುಂದೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಕಳೆಗುಂದಿಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಅಪಾರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸೇನೆ ತರಿದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪುಲಕೇಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅದು ಪುಲಕೇಶಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯವಾಗಿತ್ತು ಹರ್ಷನೇ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಪುಲಕೇಶಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಡೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ ಹರ್ಷನ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೀಗಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಪುಲಕೇಶಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಪುಲಕೇಶಿ ಹರ್ಷನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಕೈವಶವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವತಿಗೆ ಪುಲಕೇಶಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಹರ್ಷನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನದ್ದಾಗೇ ಉಳಿತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿನೇ ನರ್ಮದಾ ತಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹರ್ಷನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹಾಗೂ ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಕುಬ್ಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಪುಲಕೇಶಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪುಲಕೇಶಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಹದಗೆಡ್ತು ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಬಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಮಕ್ಕಳು ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಆ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮಗ ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಬಾದಾಮಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹವರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲೇ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತಃ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಕೂಡ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಂತೆ ಆದರೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವೈರತ್ವ ಅವನನ್ನು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಲ್ಲವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸುಕಾಯಿತು ಪುಲಕೇಶಿ ಅನ್ನೋ
ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಶಾಸನ ಒಂದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಕರ್ನಾಟ ಬಲ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾದಾಮಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಲ್ಲವರ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮಗ ಒಂದನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲವರನ್ನ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಆ ನಂತರ ಅವನು ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಪಥೇಶ್ವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯ ಕಥೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಕೆ ಸರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಇದ್ದರ